。万万没想到，《甄嬛传》中有一个十分讨厌的人，但郑小龙却碍于背后的资本，不得不为其安排角色。二零一零年，电视剧《甄嬛传》正在筹备中，郑小龙遇到了两个难题，分别是资金难题和演员选角。正当其手足无措之际，一位大人物特意找到他，表示只要能让自己的小女友出演甄嬛一角，这两个难题都将不是问题。如果要是郑小龙不同意的话，那么这部戏将没有任何播出的可能性。这样威胁的语气让郑小龙非常不高兴，但碍于大佬背后的资本力量，他还是面见了这位小女友。谁知刚一见面，郑小龙就发现这位小女友不管是外貌还是气质，都与甄嬛大相径庭。但郑小龙又不想失去这个投资，于是便出了一个折中的方案，那就是特意为其设计了一个福晋的角色，不仅不会让大佬难堪，而且还不会影响故事主线。但值得一提的是，刚刚应付完这位大佬，原著作者可不愿意了，因为他可是为蔡少芬量身定制的甄嬛。为此，郑小龙只好找到蔡少芬，让其帮忙出演原作者一个梦。但谁知蔡少芬在看完剧本之后，却直接出演婉拒了，因为他知道这部戏的重要性，而且自己年纪太大了，根本不适合出演甄嬛。但为了满足原著作者，于是他便认领了皇后这一角色。而被婉拒的郑小龙只能将目标对准了周迅，但彼时的周迅正在拍电影，根本没有档期出演，所以这才让孙俪成功捡漏。但值得一提的是，为了不让导演失望，好好的拍摄，孙俪还直接推迟了他与邓超的婚礼。但值得一提的是，从导演到演员都十分看好这部电视剧，但原著粉们却不乐意，因为当初孙俪与陈建斌的定妆照一经曝光后，导致很多网友都打出了差评，甚至还直呼这是要演最美夕阳红吗？但谁知电视剧开播后，这些原著粉们瞬间被打脸，所有主演们都因此火爆，唯独饰演苏培盛的演员却希望此剧不要火，毕竟自己太丢人。看到。将影帝被骗来演太监，才懂《甄嬛传》的角色有多离谱。或许很多人不知道，饰演苏培盛的李天柱可是一位名副其实的影帝，甚至还在二零零五年凭借偶像剧《白袍之恋》成功拿下第四十一届金钟奖影帝，而且他更是弯弯地区琼瑶阿姨御用的男主之一。但这也不禁让人十分好奇，一个影帝为何要来内地饰演一个太监呢？原来都是郑小龙导演在背后搞的鬼。当初《甄嬛传》在筹备时，郑小龙就想到了邀请李天柱来参演，但剧中最终。要的三个角色，皇帝已经是陈建斌饰演了，果郡王又要求是年轻的，所以只剩下了一个苏培盛。为此，郑小龙就表示，这个角色有七百多场戏份，十分的重要。在得知有这么多场戏后，李天柱觉得肯定是男主，于是二话没说就来了。但谁知在剃完光头后，李天柱就发现了不对，原来七百多场戏的背后竟是出演太监。但如今头发也剃了，合同也签了，根本没有办法反悔了。于是李天柱便自我安慰，反正是内地戏也传不到台湾。但让他没想到的是，《甄嬛传》一经上映后，不仅迅速火遍了大江南北，而且还火到了国外。这下关于影帝饰演太监的消息也被传得沸沸扬扬，但李天柱也因此大火。其实除了苏培盛之外，果郡王的人选也颇具争议。当初陈建斌推荐了张小龙出演，但谁知刚一见面，郑小龙就发现了他十分独特，整个仪态都十分端庄，不适合果郡王这个角色，于是便让其出演了温太医这个角色。张小龙也凭借此剧成功爆火。除了他们之外，蒋欣在拍戏时每天都提心吊胆，生怕背上八千万的债务。打死蒋欣也绝对想不到，抢来华妃后的代价就是将背上八千万的债务。因为导演郑小龙曾表示，在拍摄。过程中为服装更加贴合，所以演员身上很多东西都是价值连城的藏品，其中最昂贵的就是华妃头上的点翠凤凰旗头。这个头饰制作工艺十分的复杂，而且此头饰也是真正的藏品，是剧组从一位老收藏家那里租来的，总价值超八千万。于是蒋欣每次扮上之后都是直直的不敢动，生怕损害了这顶头饰。不仅如此，孙俪在拍摄过程中还曾带头孤立蒋欣，原因也是害怕弄坏她那顶价值连城的头饰。而且值得一提的是，蒋欣能。能够拿下华妃这个角色，完全都是抢来的。当初华妃一决定的是倾国倾城的范某兵，而蒋欣则是一个贵人的角色。但与其他戏的艺人不够专业，蒋欣便提议自己想试试，却遭到了郑小龙导演的拒绝。向来直言直去的蒋欣，在被导演拒绝后，十分的不服气。我当时就不高兴了，我说。<笑>我都试都没试，你为什么说我不合适？嗯，他说你不够跋扈，导演我还没演呢，你怎么就知道我不跋扈？嗯，我我可能这会儿开始有跋扈的那个演员出来了，然后导演就觉得很奇怪，小孩儿怎么能这么跟导演说话呢？我说那个就。没多大功夫，几分钟的事儿，试一下呗。哎，我们就是跋扈了，我只是想，我只是想试试这句，我只是觉得他演的。
，不是我想象中的那个角色。于是郑晓龙导演便让蒋欣演一段试试，谁知蒋欣第一句台词就将郑晓龙导演给吸引住了。我我我觉得我当时在演的时候，导演一开始是不在意的，他就像考官一样在批批奏之前的那些演员啊、嗯，然后戴着眼镜，我在那玩，嗯，啪一拍桌子一吼。<笑>然后就这么看着我，眼睛这么一直举着，然后看着我演演完以后，在这场戏试完之后，蒋欣当天就收到了饰演华妃的消息。也正是因为如此，在范九义出事的时候，《甄嬛传》也因此逃过了被下架的命运。而且在电视剧已经播出之后，蒋欣也从一个寂寂无名的新人，迅速火遍了大江南北。就连花千骨都主动邀请其去客串，甚至还因为演技太好，主动被导演加戏。不得不说，选角究竟有多重要？如果没有这些人，恐怕也不会有这样的效果，足以证明郑晓龙导演的眼光究竟有多牛。